যদি কোনো মোলের তৈরি তিন দেবতার মান জানা জানা যায় বা দুটি মোলের তৈরি তিন দেবতার মান যদি জানা থাকে তাহলে আমরা বলতে পারবো যে আসলে কি এই মৌল হ্যাঁ মৌল দুটো দ্বারা গঠিত যৌগ কি আয়নিক হবে নাকি সমজি হবে পোলার হবে নাকি অপোলার হবে তো দেখো হ্যাঁ তো এরকম ধরো তৈরি তিন থাকতা ইলেকট্রো নেগেটিভিটি ইলেকট্রো নেগেটিভিটি এই যে ইলেকট্রো নেগেটিভিটির মান এটা যদি কি হয় ইলেকট্রো নেগেটিভিটির মান যদি তোমার পয়েন্ট ফাইভ থেকে কম হয় ইলেকট্র দুটা মোলের মতো দেখো ডিফারেন্স অফ ইলেকট্রো নেগেটিভিটি মানে তৈরি তিন থাকতার পার্থক্য ইলেকট্রো নেগেটিভিটি এর পার্থক্য তৈরি তিন থাকতার পার্থক্য যদি কি হয় পয়েন্ট ফাইভ থেকে যদি কম হয় তাহলে কি হবে তাহলে যৌগটা হবে কি তাহলে যৌগটা হবে দুটা মৌলের মধ্যে দুটি মৌলের দেখো দুটি মৌলের তৈরি তিন দেখতার পার্থক্য হ্যাঁ দুটি মৌলের তৈরি তিন দেখতার পার্থক্য যদি কি হয় পয়েন্ট ফাইভ থেকে কম হয় তাহলে যৌগটা কি হবে যৌগটা হবে সমযোজী এবং অপোলার সমযোজী দেখো সমযোজী এবং কি অপোলার 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 মানে এখানে কোনো পোলারিটি থাকবে না অর্থাৎ যৌগটার মধ্যে প্লাস মাইনাস এরকম কোনো প্রান্ত থাকবে না পোল মানে হচ্ছে মেরু বা প্রান্ত কোনো যৌগের মধ্যে যদি পজিটিভ একটা প্রান্ত আর নেগেটিভ একটা প্রান্ত থাকে অর্থাৎ দুটা প্রান্ত থাকে বা দুটা পোল থাকে তখন এটাকে পোলার যৌগ বলা হয় যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম ক্লোরাইডে এনএ প্লাস একটা প্রান্ত আছে আবার সিএল মাইনাস একটা প্রান্ত আছে তো এখানে দুটা প্রান্ত আছে দুটা পোল আছে এই জন্য সোডিয়াম ক্লোরাইড হচ্ছে একটা পোলার যৌগ তো এরকম একটা যৌগ পোলার হবে নাকি অপোলার হবে সমস্যা যৌগ হবে নাকি আয়নক যৌগ হবে এটা আমরা তৈরি এনতকতার পার্থক্য থেকে বুঝতে পারি দেখো অর্থাৎ তৈরি এনতকতা যদিও মাধ্যমিক রসায়ন অধ্যায় চারে আলোচনা করা হয় তারপরেও এটা কাজে লাগবে কোথায় আমাদের অধ্যায় পাঁচও কাজে লাগবে রাসায়নিক বন্ধনে যে আসলে দুটা মৌলের মধ্যে গঠিত হ্যাঁ বন্ধনটা কেমন হবে সমস্যা বন্ধন হবে নাকি আয়নিক বন্ধন হবে এটা বুঝতে আমাদের হেল্পফুল হবে তো জন্য এটা গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে তো যেটা বলছিলাম ওই যে ইলেকট্রো নেগেটিভিটির পার্থক্য দেখো দুটা মৌলের মধ্যে ইলেকট্রো নেগেটিভিটির পার্থক্য ইলেকট্রো নেগেটিভিটির পার্থক্য এটা যদি এমন হয় যে গ্যাটার দেন দেখো গ্যাটার দেন ওর ইকুয়াল পয়েন্ট ফাইভ আর লেস দেন ওর ইকুয়াল ওয়ান পয়েন্ট সেভেন এমন যদি হয় তাহলে কী হবে যৌগটা সমজি হবে কিন্তু পোলার হবে তাহলে তাইলে এদের দ্বারা করতে যৌগ কী হবে সমযোজি হবে সমযোজি হবে এবং কি হবে পোলার হবে কি বলছি আমরা দুটি মৌলের মধ্যে তৈরি তিন দেখতার পার্থক্য পয়েন্ট ফাইভ থেকে শুরু করে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন পর্যন্ত যদি হয় তাহলে এদের দ্বারা করতে যোগ সমজি হবে এবং পোলার হবে আর যদি তৈরি ঋণাত্মকতার পার্থক্য পার্থক্য যদি কি হয় ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থেকে যদি বেশি হয় ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থেকে যদি বেশি হয় তাহলে কী হবে হ্যাঁ তাহলে যৌগটা কেমন হবে তাহলে যৌগটা হবে আয়নিক আর আয়নিক হলে তো পোলার হবেই আয়নিক এবং পোলার অর্থাৎ দুটি মৌলের মধ্যে তৈরি তিন দেখতার পার্থক্য ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থেকে বেশি হলে কী হবে যৌগটা আয়নিক হবে পোলার আয়নিক এবং পোলার হবে তবে একটা ব্যাপার আছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে যে ডিফারেন্স ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থেকে বেশি কিন্তু এমন দুইটা মৌল যাদের মধ্যে ইলেকট্রন দান গ্রহণ সম্ভব না তো সেই ক্ষেত্রে কী হইতে পারে ডিফারেন্স ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থেকে বেশি হইলেও কী হবে যোগটা সমজি হবে তো আমরা এটা লিখতে পারি যে দুটি মৌলের মধ্যে দুটি মৌলের মধ্যে ইলেকট্রন আয়নিক হওয়ার জন্য তো ইলেকট্রন দান গ্রহণ হইতে করতে হবে দুটি মৌলের মধ্যে ইলেকট্রন দান গ্রহণ সম্ভব না হলে দুটি মৌলের মধ্যে ইলেকট্রন দান গ্রহণ সম্ভব না হলে এদের 
এদের তড়িৎ ঋণাত্মকতা ইলেকট্রো নেগেটিভিটি এর পার্থক্য এদের তড়িৎ ঋণাত্মকতার পার্থক্য ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থেকে বেশি হলেও ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থেকে বেশি হলেও দেখো এদের তড়িৎ ঋণাত্মকতার পার্থক্য ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থেকে বেশি হলেও হলেও এদের এদের দ্বারা গঠিত যৌগ এদের দ্বারা গঠিত যৌগ সমযোজী এবং পোলার হয় সমযোজী এবং পোলার হয় সমযোজী এবং পোলার হয় কি বলছি আমরা দেখো দুটি মৌলের মধ্যে দুটি মৌলের মধ্যে হ্যাঁ ইলেকট্রন দান গ্রহণ সম্ভব না হলে এদের এদের তরি তিনতা পার্থক্য ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থেকে বেশি হলেও এদের দ্বারা গঠিত যৌগ সমাজে এবং পোলার হয় তো যাই হোক আমরা যেটা বলছিলাম দেখো একটু উদাহরণ দিলে তোমাদের বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবে হ্যাঁ যেমন ধরো মিতেন আমরা ক্লাস এর থেকে পড়ে আসছি মিতেন সংকেত আমরা জানি সবাই মিতেন এখন প্রশ্ন হইতে পারে এখানে আসলে কি যৌগটা কি পোলার নাকি অপোলার মানে এখানে কি প্লাস মানে সোডিয়াম ক্লোরাইডের মতো এনএ প্লাস সিএল মানে সাসি কি নেই হ্যাঁ এরকম যৌটা কি পোলার নাকি অপোলার যৌটা কি সমজি নাকি আয়নিক মানে এখানে বন্ধনটা কীরকম বন্ধন হবে ইলেকট্রন দানগণ হয়েছে নাকি ইলেকট্রন শেয়ার হয়েছে তো এটা বোঝার জন্য আমরা দেখবো কার্বনের তৈরি তিনতার মান হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ আর হাইড্রোজেনের তৈরি তিনতার মান হচ্ছে কি টু পয়েন্ট ওয়ান এটার মধ্যে ডিফারেন্স কত টু পয়েন্ট ফাইভ এবং টু পয়েন্ট ওয়ানের মধ্যে ডিফারেন্স কত ডিফারেন্স হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর দেখো জিরো পয়েন্ট ফোর কি পয়েন্ট ফাইভ থেকে কম তার মানে এদের মধ্যে তৈরি ঋণত কথার পার্থক্য পয়েন্ট ফাইভ থেকে কম তার মানে মিথেন যোগটা কেমন মিথেন সমযোজী এবং অপোলার যৌগ মানে এখানে কোনো চার্জ নেই প্লাস মাইনাস প্রান্ত নেই সমযোজী এবং অপোলার যৌগ অপোলার যৌগ এরপর দেখবো আমরা ধরো একটা যখন দেখলাম অ্যালুমিনিয়াম ক্লোয়েড সাপোজ অ্যালুমিনিয়াম ক্লোয়েড দেখবো আমরা দেখো অ্যালুমিনিয়াম ক্লোয়েড দেখো অ্যালুমিনিয়াম একটা ধাতু ক্লোয়েড একটা অধাতু তো এক্ষেত্রে অনেকেই মনে করতে পারে যে ধাতু আর অধাতু হ্যাঁ তাহলে এদের ধারা ঘটেছে ওটা কী হয়ে যাবে আয়নিক হয়ে যাবে কিন্তু বেসিক্যালি অ্যালুমিনিয়াম ক্লোয়েড একটা সমস্যা দেখো নর্মালি আমরা জানি কি ধাতু আর অধাতুর মধ্যে আয়নিক বন্ধন গঠিত হয় কিন্তু এই এই যোগটা দেখো অ্যালুমিনিয়াম ধাতু ক্লোয়েড অধাতু তারপরে এই যোগটা হচ্ছে একটা সমস্যা যোগ বুঝছি কেমনে বুঝছি হচ্ছে দেখো অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি তিনতাকতার মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আর ক্লোরাইড হচ্ছে থ্রি তো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এবং থ্রি এর মধ্যে ডিফারেন্স কত ডিফারেন্স হচ্ছে ডিফারেন্স হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এটা হচ্ছে কিসের মধ্যে পড়ছে দেখো আমরা বলছিলাম যে পয়েন্ট ফাইভ থেকে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন পর্যন্ত অর্থাৎ পয়েন্ট ফাইভ থেকে বড় অথবা সমান আর ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থেকে ছোটো অথবা সমান এর মধ্যে যদি পড়ে তাহলে এর মধ্যে পড়ছে তাহলে কী হবে যৌগটা সমস্যা হবে এবং পোলার হবে মানে এখানে অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস সি এল মাইনাস এরকম আয়ন আছে ঠিক আছে বাট যৌগটা হচ্ছে সমযোজী তার মানে এই যৌগটা কী হবে সমযোজী সমযোজী এবং পোলার যৌগ সমযোজী এবং পোলার যৌগ তো ওরকম যেটা আমরা এত মজাত বলছিলাম যে সোডিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম ক্লোরাইড আমরা যেন একটা আয়নিক যৌগ বুঝছি কেমনে দেখো সোডিয়াম ক্লোরাইড আমরা এখন দেখো দেখবো সোডিয়াম ক্লোরাইডটা হ্যাঁ এনএসিএল দেখো সোডিয়ামের তৈরি তিন দেখো তার মান হচ্ছে পয়েন্ট নাইন আর ক্লোরিনের হচ্ছে দেখো সোডিয়ামের হচ্ছে কত আমি আবার বলতেছি সোডিয়ামের তৈরি তিন দেখো তার মান হচ্ছে পয়েন্ট নাইন ক্লোরাইডের আমরা জানি থ্রি ডিফারেন্স কত ডিফারেন্স হচ্ছে টু পয়েন্ট ওয়ান টু পয়েন্ট ওয়ান দেখো এটা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থেকে বেশি না ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থেকে অনেক বেশি হ্যাঁ তো আমরা কী বলতে পারি তার মানে কি যৌগটা কেমন হবে আয়নিক হবে আর আয়নিক হলো তো পোলার হবেই তাহলে সোডিয়াম ক্লোরাইড হচ্ছে একটা কি আয়নিক যৌগ আয়নিক এবং পোলার যৌগ 
আয়নিক এবং পোলার যৌগ এখন দেখো আমরা লাস্ট যে কথাটা বলছিলাম হ্যাঁ দুটি মৌলের মধ্যে ইলেকট্রন দান গ্রহণ সম্ভব না হলে এদের মধ্যে তৈরি তিনতার পার্থক্য ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থেকে বেশি হলেও হ্যাঁ এদের দ্বারা গঠিত যৌগ সমাজে এবং পোলার হয় এটার পক্ষে আমরা একটা উদাহরণ দেখি দেখো কি বলছিলাম দুটি মৌলের মধ্যে ইলেকট্রন দান গ্রহণ সম্ভব না হলে দেখো নর্মালি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থেকে বেশি হলে কি হয় আয়নিক আয়নিক আর পোলার হয় কিন্তু যদি ইলেকট্রন দানগ্রহণ সম্ভব না হয় তাহলে পার্থক্য ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থেকে বেশি হইলেও কী হবে সমাজে আর পোলার হবে যেমন ধরো আমি হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড দেখো হাইড্রোজেনের তৈরি তিনতার মান আমরা জানি কত হাইড্রোজেনের টু পয়েন্ট ওয়ান হাইড্রোজেনের হচ্ছে কি টু পয়েন্ট ওয়ান আর ফ্লোরিনের হচ্ছে ফোর হাইড্রোজেনের টু পয়েন্ট ওয়ান আর ফ্লোরিনের হচ্ছে কি ফোর তো এদের মধ্যে ডিফারেন্সটা কত টু পয়েন্ট ওয়ান এবং ফোরের ডিফারেন্স হচ্ছে দেখো ওয়ান পয়েন্ট নাইন ওয়ান পয়েন্ট নাইন অনেক বেশি না ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থেকে বেশি কিন্তু বেশি হইলেও দেখো হাইড্রোজেনের মাত্র কী আছে হাইড্রোজেনের ইলেকট্রন আছে একটা ইলেকট্রন আছে তো ওটা যদি দেয়া দেয় তাহলে তার কোনো ইলেকট্রনই থাকবে না আবার ফ্লোরিনের আছে কি ষাটটা ইলেকট্রন আছে শেষ কক্ষপথে আর কারো যদি শেষ কক্ষপথে ষাটটা ইলেকট্রন থাকে এই কথার মানে কি ওই ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াস করতে অনেক দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ তাহলে ফ্লোরিনের পক্ষে ইলেকট্রন দান করা সম্ভব না আবার হাইড্রোজেনের একটা ইলেকট্রন আছে ওটা দান করে ফেললে তার কী হবে না স্থিতিশীলতা থাকবে না বরং তার আর একটা ইলেকট্রন দরকার হিলিয়ামের নেই ইলেকট্রন নেই সর্জনের জন্য তার মানে এই হাইড্রোজেন আর ফ্লোরিনের মধ্যে ইলেকট্রন দান গ্রহণ সম্ভব নয় তাহলে কী হবে তার মানে ডিফারেন্স ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থেকে বেশি হলেও যখন দেখা গেছে কি ইলেকট্রন দান গ্রহণ হতে সম্ভব না তার মানে কি এতে দ্বারা গঠিত যোগ আয়নিক হইতে পারে না বরং কী হবে এ দ্বারা গঠিত যোগ সমযোজী সমযোজী এবং পোলার হবে সমযোজী এবং পোলার যৌগ অর্থাৎ এখানে কি থাকবে এইস প্লাস এফ ফানাস এরকম প্রান্ত থাকবে যে অর্থাৎ এখানে আমি বলছিলাম কি পোলার যৌগ মানে কি এখানে এলুমিনিয়াম থ্রি প্লাস আর সিএল মাইনাস আয়ন আছে এখানে এন এ প্লাস সিএল মাইনাস আয়ন আছে এখানে এইস প্লাস এফ মাইনাস আয়ন আছে কিন্তু এটা সমযোজী আর এটা হচ্ছে কি আয়নিক তো যাই হোক আমি আশা করি তুমি তোমরা মোটামুটিভাবে বুঝছ যে তড়িৎ নিন্দাকতা কী এবং তড়িৎ ঋণাত্মকতা হতে কীভাবে আমরা একটা যোগ আয়নিক হবে নাকি সমযোজী হবে তা কীভাবে বুঝবো যদি আলোচনাটা ভালো লাগে থাকে তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো যাতে ভালো কাজে আমি আরও উৎসাহিত হই বেশি বেশি তোমাদের জন্য এরকম হ্যাঁ এরকম ভিডিও আপলোড করতে পারি আল্লাহ হাফেজ